ভিটামিন ডি হচ্ছে এক ধরনের হরমোন এবং একটা ভিটামিন যেটার মেইন সোর্স হচ্ছে সানলাইট ইউভি রে আপনি যদি প্রতিদিন মিনিমাম দশ মিনিট সূর্যে হাঁটেন তাহলে আপনার শরীরে তিন হাজার থেকে পাঁচ হাজার ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট ভিটামিন ডি হবে আর এছাড়া অন্যান্য খাদ্য সোর্সের মধ্যে আছে অয়েলি ফিশ কড লিভার অয়েল রেড মিট তারপরে হচ্ছে ডিমের কুসুম ভিটামিন ডি আমাদের শরীরে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হলো এটা শরীরে ক্যালসিয়াম এবং ফসফেট এবং আদার মিনারেলের যে পরিমাণ সেটাকে নিয়ন্ত্রণ যেমন ব্লাড প্রেশার ডায়াবিটিস এই সবগুলোর ক্ষেত্রে আসলে ভিটামিন ডি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে একটা পাবলিকেশন থেকে দেখা গেছে যে যেসব ব্যক্তির ক্ষেত্রে ক্রনিক হার্ট ফেলিওর আছে তাদেরকে যদি ভিটামিন ডি সাপ্লিমেন্টেশন দেওয়া হয় তাহলে তাদের হার্ট ফাংশন রেটটা অনেক ভালো হয় এবং আরেকটা হার্ট রিলেটেড মেডিকেল কন্ডিশনের নাম হচ্ছে ডায়লেটেড কার্ডিওমায়োপ্যাথি যেটা আসলে হয় হার্টের হার্টের সেলগুলোর মধ্যে ক্যালসিয়াম ডিপোজিশনের কারণে তো সেই ক্ষেত্রে আসলে দেখা যায় যে যখন ভিটামিন ডি রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি দেওয়া হয় তখন পেশেন্টের মধ্যে তার লেফট ফ্যান্ট্রিকুলার ফাংশনে অনেক ভালো রেজাল্ট পাওয়া যায় ভিটামিন ডি আসলে ইমিউন রেসপন্সে অত্যন্ত বড় একটা ভূমিকা আছে আমাদের শরীরে অ্যাডাপটিভ ইমিউন রেসপন্সে কাজ করে যেমন আমাদের শরীরে ইমিউন সেল গুলো বি সেল টি সেল এগুলো যখন অ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে কাজ করে তখন ভিটামিন ডি এই বি সেল টি সেল গুলোকে স্টিমুলেট করে অ্যান্টিবডি প্রোডাকশনের জন্য বি সেল যখন অ্যান্টিজেনের এগেনস্টে কাজ করে এই বি সেল গুলোর প্রলিফারেশনেও ভিটামিন ডি অত্যন্ত বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আর তাছাড়া আগে বিভিন্ন পাবলিকেশন থেকে দেখা গেছে যে ভিটামিন ডি আসলে এই ইনফ্লামেশন বা এই যে একটা হাইপার ইমিউন যে রেসপন্স এটাকে আসলে সাপ্রেস করতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ভিটামিন ডি ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের যে অ্যাটাকটা আমাদের শরীরে হয় সেটা প্রিভেনশনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এছাড়া দেখা গেছে যে অন্যান্য যেসব রেসপিরেটারি ইনফেকশন আছে সেই সব ইনফেকশন থেকে মানুষের সুস্থ হয়ে যাওয়ার জন্য ভিটামিন ডি আসলে সাপ্লিমেন্টেশনটা অনেক অনেক ভালো একটা ভূমিকা পালন করে তো আমরা যদি কোভিড রিলেটেড ডেটা গুলো অ্যানালাইজ করি তাহলে একটা অন্যতম কারণ দেখা যাবে যে কোভিড এর থেকে মানুষের আসলে সাডেন হার্ট ফেলিওর হচ্ছে এবং সেই ক্ষেত্রে মানুষ আসলে অনেক দ্রুত মারা যাচ্ছে ইন্দোনেশিয়ায় পাবলিশ একটা রেজাল্টে দেখা গেছে যে যাদের আসলে ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি তাদের মধ্যে কোভিড রিলেটেড মৃত্যুর পরিমাণ দশ গুণ বেশি রাতার দিন যাদের মধ্যে ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি নাই লাস্ট এপ্রিলে একটা ডেটা পাবলিশ হয়েছে যেখানে আসলে দেখা গেছে যে কোভিড রিলেটেড যে হার্ট প্রবলেম গুলো তার অন্যতম একটা কারণ হচ্ছে যে শরীরে যখন ইনফেকশনটা তৈরি হয় তখন যেটা হয় যে আমাদের শরীরে এই যে সার্স কোভটু ভাইরাস এটা আমাদের শরীরের সেলের মধ্যে এইচ টু রিসেপ্টারের মাধ্যমে প্রবেশ করে এটা লাঙে সবচেয়ে বেশি কেন ইনফেক্ট করে কারণ এই এইচ টু রিসেপ্টারটার পরিমাণ লাঙে সবচেয়ে বেশি কিন্তু আমাদের হার্টের মধ্যেও এই এইচ টু রিসেপ্টারের পরিমাণ রয়েছে এবং এই কারণে যখন এই সার্স কোভটু ভাইরাস গুলো আমাদের হার্ট সেলের মধ্যে প্রবেশ করে তখন এটা আমাদের হার্ট সেল গুলোকে ধ্বংস করে দেয় এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের শরীরের যে হাইপার ইমিউন রেসপন্স যেটা হয় সেই হাইপার ইমিউন রেসপন্স এর ফলে আমাদের শরীরে অন্যান্য অর্গান গুলো ফেলিওর হয় এবং কোভিড রিলেটেড ডেথটা হয় তো এই থেকে যদি আমাদের আসলে পরিত্রণের কথা চিন্তা করি তাহলে আমাদের আসলে মনে রাখা উচিত ইমিউন সিস্টেমে ভিটামিন ডি কি ভূমিকা আমাদের হার্ট ডিজিজ প্রিভেনশনে ভিটামিন ডি আসলে কি ভূমিকা এবং ইন জেনারেল আমাদের শরীরের ইমিউন সেল গুলোকে কন্ট্রোল করার ক্ষেত্রে ভিটামিন ডির আসলে কি ধরনের ভূমিকা সেগুলো যদি আমরা এখন অ্যানালাইজ করি তাহলে আমরা এটা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে আমাদের প্রত্যেকের এই কোভিডকালীন সময়ে ভিটামিন ডি সাপ্লিমেন্টেশনটা নেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন কারণ এটা এই পর্যন্ত যতগুলো পাবলিশ রেজাল্ট হয়েছে সেই পাবলিশ রেজাল্ট গুলো থেকে এটা পরীক্ষিত সত্য যে ভিটামিন ডি মোটামুটি ভাবে বেশিরভাগ ভাইরাল ইনফেকশনের প্রিভেনশনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং এটা আসলে আমাদের শরীরের যে হাইপার ইমিউন ইনফ্লামেটরি যে রেসপন্স যেটাকে আমরা সাইটোকাইন স্টম বলে থাকি সেই রেসপন্সটাকেও নিউট্রালাইজ করার ক্ষেত্রে ভিটামিন ডি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে